Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Lac, Réinventons Demain, votre émission mensuelle. On va parler d'énergie aujourd'hui et plus particulièrement de gaz au regard du contexte actuel. Des invités vont venir nous apprendre plein de choses évidemment. Et à vos côtés, bien sûr, Isabelle dupont zamperini Bonjour. Bonjour. Alors le gaz, le gaz, on va en parler sous toutes ses facettes aujourd'hui. Axel Spa, vous êtes le directeur du négoce à SIG, c'est de l'approvisionnement. Ça, ça, ça consiste en quoi euh, d'être chef du négoce et de l'approvisionnement à SIG Alors effectivement, le négoce a la responsabilité d'assurer l'approvisionnement en volume au meilleur prix pour toute la consommation d'électricité du canton de Genève et également toute la consommation de gaz naturel, qui est le sujet aujourd'hui. Donc vous devez prévoir les quantités qui vont être, qui vont être utilisées à Genève et euh, acheter ça, cela sur le marché ou la produire avec les ouvrages que vous avez euh, à Genève Exactement, et le marché à terme sur lequel le SIG donc, est actif en tant que tel euh, est finalement un marché essentiellement de gré à gré qui permet de fixer le prix pour des certaines quantités d'électricité et de gaz naturel qui seront livrées pour être consommées. Alors ce gaz naturel, évidemment, on sait qu'il n'y a pas de production à, à Genève. Alors il y a une petite quantité de, de, de biogaz hein, quand même euh, produite euh, ici. Alors ce gaz naturel, il faut euh, l'acheter. Quelles sont les sources d'approvisionnement en gaz pour la Suisse et plus généralement pour l'Europe Nous avons euh, posé la question aux Genevoises et Genevois. Écoutez leurs réponses. Je dirais Russie. Euh, J'imagine euh, une partie de Russie en tout cas il vient de Russie, il vient de Norvège, il vient aussi euh, des pays de la Méditerranée avec euh, l'Algérie. Donc c'est un mix en fait de, de ressources. Euh, J'imagine de Russie ou d'Ukraine En Europe, la plupart de Russie, sauf en Espagne où il vient la plupart de l'Algérie. Euh, je pense une majeure partie elle vient de la Russie. Je pense aussi à l'Algérie aussi, je pense. Euh, pas exactement. Euh, on parle beaucoup du gaz qui vient de Russie en ce moment, mais sinon, je... non, non, pas exactement. Euh, la Russie, l'Ukraine euh, Majoritairement, je crois qu'il vient de Russie, mais pas que. Il vient aussi d'Algérie, je crois. Ça dépend des pays d'Europe. Chaque pays a des approvisionnements différents. Alors, Axel Spar, quelles sont les sources d'approvisionnement en gaz pour la Suisse et pour l'Europe Dans Alors, les grandes est... lignes. Hein. Oui, dans les grandes lignes, il est tout à fait juste de parler d'approvisionnement européen, parce qu'on a vraiment un réseau maillé euh, qui est très redondant, qui donne une bonne... Euh flexibilité d'approvisionnement à l'Europe. Donc on a la Norvège en numéro 1, la Russie en numéro 2, effectivement les pays d'Afrique du Nord, donc l'Algérie numéro 3, et puis tout ce qui est transport par métanier, acheminement euh, donc sous forme euh, liquéfié... Euh, le gaz liquéfié. Le hein. gaz liquéfié, pardon, euh, à destination des, des ports euh, européens où il y a des capacités de regazéification. Et ça, ça vient des états unis ça peut venir du Qatar, ça peut venir euh, du Nigeria, donc différentes sources. En fait, ces métaniers, c'est comme des pétroliers, mais pour le gaz. Exact. D'accord. Et puis, euh, on, on dit que la Suisse ne s'approvisionne pas directement auprès de la Russie, mais en revanche, on achète à d'autres pays européens qui, eux, dépendent de la Russie, c'est ça Oui, c'est juste que, encore une fois, il faut regarder la, la question au niveau européen, mix européen, avec une proportion de gaz russe qui est non négligeable. Et donc, euh, naturellement, en Suisse, on a également une, une empreinte de gaz russe. C'est indéniable. Alors, moi, j'ai entendu dire que dans ces métaniers qui venaient peut-être des États-Unis ou d'autres pays, on parlait aussi d'Australie ou du Qatar, qu'il y avait du gaz de schiste. Est-ce que c'est est -ce est réel Alors, euh, oui, effectivement, les, les cargos métaniers qui viennent des États-Unis, sachant que les États-Unis sont un très gros producteur de gaz naturel, notamment par la fracturation hydraulique et donc le, ce qu'on appelle communément gaz de schiste, oui, on ne peut finalement pas exclure qu'il y ait des volumes non négligeables de gaz de schiste qui arrivent par métanier des États-Unis. C'est juste. Thibault Mercier, vous êtes responsable au marketing des CG du, du, du gaz. C'est -ce que, quoi le gaz naturel C'est quoi le gaz de schiste Sinon, finalement, ça, concrètement, ça évoque quoi Pourquoi est-ce qu'on parle de gaz naturel hey, Bonjour. bonjour. Alors, le, le gaz naturel, on l'appelle naturel parce qu'il est extrait directement du sol, sans transformation industrielle, ce qui est différent du pétrole qui, comme on le sait tous, obéit à des opérations de raffinage. Et puis le gaz de schiste, c'est quoi C'est du gaz naturel, mais qui est extrait de façon particulière Comme l'évoquait comme Axel précédemment, c'est un gaz qui est issu par la fracturation hydraulique, euh, directement dans le sol, où on va faire fracturer des roches et le faire ressortir. 
Alors c'est une question d'actualité évidemment, le, le gaz on l'a bien entendu avec la, la réponse des, des jeunes voix, je pense que sans l'actualité que nous avons euh, euh, en ce moment, euh, beaucoup d'entre nous ne sauraient même pas d'où vient euh, ce, ce gaz que nous utilisons au quotidien. On va s'intéresser évidemment à un sujet aussi euh, qui est important, celui des prix, des tarifs du gaz, ce sera dans la deuxième partie de Réinventons Demain dans quelques minutes sur Radio Lac. Réinventons Demain sur Radio Lac avec SIG. Et ce mois-ci, nous nous intéressons au gaz dans Réinventons Demain, une énergie dont les prix, au même titre que les autres énergies, finalement, prennent l'ascenseur depuis des mois. Thibaut Mercier du marketing à SIG nous a rejoint à côté d'Axel Spar du négoce à SIG et à vos côtés, bien évidemment, Isabelle dupont zampérini La guerre dramatique en Ukraine a mis en lumière les problèmes d'approvisionnement en énergie, et... mais les prix du gaz c'était déjà envolé sur les marchés bien avant le début de la guerre. Pour quelles raisons, Axel Spar Oui, c'est juste depuis l'été passé. La raison, alors il y en a plusieurs, mais la principale, c'est finalement la, le très faible niveau des stocks européens qui n'ont pas été suffisamment reconstitués après l'hiver dernier, avec euh, des épisodes finalement de chauffage. On a eu froid en mai, il y avait encore des chauffages qui, étaient, qui fonctionnaient fortement hein, partout en Europe, mais notamment à Genève en mai dernier. Et donc on a vidé nos stocks et après on a été trop, trop lent, euh, pas assez euh, décisif pour les reconstituer. Et il y a très vite une tension fin de l'été, début de l'automne, avec une montée des prix forte. Et puis la guerre ben, n'arrange rien en tout cas sur, sur les marchés Non, alors c'est une crise qui s'ajoute à une autre ou à plusieurs autres. Donc c'est vraiment un scénario catastrophe avec effectivement des explosions de prix. On arrive à des niveaux qu'on n'a jamais connus depuis la libéralisation du marché européen. Alors Thibault, merci, vous êtes responsable des tarifs du gaz à SIG, sacrée responsabilité aussi. Euh, comment est-ce que le tarif du gaz, ce que le client final paye, et se, se compose-t-il alors en fait, il est composé de plusieurs éléments, trois principaux. Il y a effectivement une partie qui est obéit une logique de marché, comme c'était évoqué précédemment, ce, ce prix du marché, la molécule de gaz. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la partie des réseaux de transport et la partie des réseaux de distribution, qui sont toutes les infrastructures qui passent en Suisse et à Genève, qui permettent d'acheminer le gaz naturel. Et enfin, la dernière composante, c'est la taxe carbone, la taxe CO2 en Suisse, qui est appliquée sur toutes les énergies fossiles. Donc ce réseau de distribution, c'est comme quand on a une voiture, on paye la vignette pour payer un impôt pour l'utilisation des routes, en fait, c'est ça On pourrait dire ça comme ça, oui. D'accord. Et, et alors, on, on a combien de clients à Genève pour le gaz Beaucoup alors, moins que pour l'électricité, non alors aujourd'hui, il y a environ 40 000 clients à Genève en gaz naturel, dont environ 20 000 pour la partie chauffage, consommation de chaudes sanitaires et les clients industriels. Les 20 000 restants, ils font quoi avec le gaz C'est plutôt pour la partie cuisson. D'accord, ok, encore avec, euh, avec, euh, avec les gazinières. Alors à l'instar de nombreux autres distributeurs, euh, SIG va augmenter, augmente ses tarifs euh, au 1er mai. Euh, ça va se monter à combien les hausses alors euh, déjà, au niveau de la périodicité, euh, SIG va attendre la fin de la période de chauffe pour augmenter ses tarifs et puis répercuter aux clients la, la hausse exceptionnelle des prix du marché que l'on vient de constater. Et la hausse va être de plus 3 centimes par kilowattheure au 1er mai 2022, ce qui représente une hausse moyenne d'environ 34%. Alors pour un, un, un ménage, un appartement d'environ 80 mètres euh, carrés par mois, ça représente en moyenne, hein, parce qu'après chaque cas particulier selon la consommation, c'est une, une augmentation de combien par mois alors sur ce type de client-là, ça représente une augmentation d'environ 32 francs par mois. Et si par extension, on prend aussi une maison familiale, par exemple, d'environ 120 mètres carrés, cela représente une augmentation d'environ 54 francs par mois. Et si on parle des entreprises, par exemple une, une PME qui consommerait 150 000 kWh par an, la hausse est plus importante, j'imagine Alors oui, bien sûr, pour nos artisans et nos entrepreneurs à Genève, pour ce type de client-là, à 150 000 kWh, ça représente une augmentation de 375 francs hors taxe par mois. Et puis pour les grosses entreprises, les gros consommateurs de gaz, euh, la hausse est encore plus élevée, environ, en moyenne ah Oui, pour un grand client qui pourrait consommer par exemple 1 million de kilowattheures, ce qui commence à être déjà des entreprises de taille assez conséquente, euh, la hausse va se monter à environ 2500 francs hors taxe par mois. Alors on évoquera plus tard dans l'émission les, 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 les mesures qui ont été mises en place pour, pour aider les entreprises, mais aussi les ménages, à baisser leurs leur, leur factures énergétiques. Alors on l'a dit, les, la hausse des tarifs de gaz, c'est l'explosion des prix sur, sur, le, sur le marché. Euh, ça a augmenté de combien ces, ces, ces derniers temps, les, 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 le prix du gaz sur, le, sur, sur les marchés où vous allez acheter le gaz, Axel Spar Vous avez parlé de records historiques Oui, c'est vrai qu'on a... 
euh, donc une très forte volatilité. Mais pour euh, peut-être donner un bon exemple, on a connu en 2020, pour livraison à court terme dans le marché spot, des prix qui étaient... Donc ça, c'est juste le marché spot, c'est à court terme, c'est-à-dire que vous allez chercher des appoints si tout d'un coup il y a une, une petite hausse. Exactement, pour l'équilibrage de notre consommation, finalement, au jour le jour ou à la semaine. Et là, on a connu des prix qui étaient largement en dessous de 10 euros le mégawatt-heure, enfin, sachant que c'est un mar marché qui se traite sur cette unité. Et... Récemment, on a connu des prix à 200 euros le mégawatt-heure, donc un, un, un multiplicateur de 20. Par contre, sur le marché à terme, c'est un peu moins violent, on dira. Le marché à part... terme, c'est là où vous vous couvrez à long terme, vous faites les, voilà, les, les commandes de gros. Les et commandes puis... principales, voilà. et là, on fixe le prix sur les années futures. Et là, on a plutôt un multiplicateur de 4 à 6, ce qui est encore une fois phénoménal. Donc le, le prix a été multiplié par 4, 5, 6. Ça n'a jamais été vu euh, non. non, absolument. C'est vrai que là, on, ça montre toute la, la difficulté pour l'Europe, finalement, d'effectuer de, de, sa transition et de, de se passer de gaz. Se passer de ses énergies fossiles pas grand-chose à faire en tous les cas pour contrebalancer ces hausses de, de prix, si ce n'est peut-être adopter des, euh, des bons gestes, euh, évoquer aussi des solutions pour faire baisser la facture. Le gaz, ses, en, ses enjeux et euh, ses tarifs et surtout comment faire différence, c'est ce que nous allons évoquer dans la suite de Réinventons Demain sur Radio Lac dans un instant. Réinventons Demain, le magazine du développement durable de Radio Lac avec SIG. Votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et aujourd'hui, nous parlons énergie, et plus particulièrement de gaz. Alors avant d'évoquer quelques solutions pour faire baisser votre facture, nous allons vous proposer de descendre dans les rues genevoises pour aller à la rencontre justement d'auditeurs de Radio Lac. Et nous leur avons posé une question à savoir comment ils se chauffaient, quelle énergie était utilisée pour leur chauffage. Écoutez leur réponse. Aucune idée là. Euh, c'est du gaz. On est chauffé au pelet. C'est une habitation euh, écologique. Enfin, du coup, on est chauffé à des, des trucs en euh, matériaux euh, écologiques, je crois. Aucune idée. Je suis chauffé à gaz. Et puis aujourd'hui, justement ce matin, je me suis demandé est-ce que ce gaz qui me chauffe en hiver, il vient de chez Poutine ou pas On est chauffé à l'énergie. Ah, il y a du solaire. C'est un, une combinaison de solaire et de euh, électrique solaire, je pense, ouais. Essentiellement au gaz, je pense. Oui, c'est un gaz collectif. Je crois que c'est électrique. Ouais, euh, au gaz, mais très peu. Ouais, nous, on est au polet. C'est donc euh, c'est du bois. Euh, au mazout. Euh, c'est un vieil immeuble avec un vieux chauffage. Je sais que je ne cuisine pas au gaz, ça c'est sûr, mais après le chauffage, euh, non, je ne sais pas trop. Moi, je sais que de l'électrique. Avec euh, le mazout pour le moment. Alors le gaz, hein, pour le chauffage des ménages, on peut aussi se chauffer effectivement avec du mazout. Donc ça, c'est les énergies fossiles. Ouais. Et puis sinon, il y a des, des énergies dites renouvelables. Euh, c'est comme le pelet. C'est pelet, oui. Ouais. Voilà. Bon, après, il faut les livrer. C'est pas toujours ouais. évident selon où vous habitez. Mais si j'ai, euh, aux côtés de, du Conseil d'État, annoncé récemment des, des mesures, c'est le booster Eco 21, comme on va l'appeler, hein, euh, pour faire encore plus d'économies d'énergie et essayer de sortir de, de, de cette dépendance aux, aux, aux énergies fossiles. C'est des mesures qui ont été prises pour les ménages, mais aussi et surtout pour les, les, les entreprises. Alors, Céline Zosso, vous êtes responsable des petites et moyennes entreprises. Dans dans le cadre du programme Eco 21. Euh, Qu'est-ce que c'est ce booster que vous avez proposé actuellement aux, aux entreprises pour faire face à la hausse des prix d'énergie Alors, à Eco 21, notre devise, c'est euh, bah, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et euh, là, bah, on a euh, décidé d'augmenter de 50% les primes euh, aux économies d'énergie. Ça veut dire que pour chaque kilowattheure économisé ou tonne de CO2 économisé, on va pouvoir donner 50% de plus euh, pour euh, soutenir les actions euh, dans, ce, dans ces domaines-là. Alors Céline Zosso, vous proposez aussi des nouveautés pour les entreprises, en plus de cette enveloppe de primes qui a été élargie. C'est quoi les nouveautés que vous proposez aux entreprises Alors pour les entreprises, on a mis en place ce qu'on appelle la visite expertise. C'est une visite euh, qui est réalisée par un ingénieur qui euh, va visiter les locaux et euh, identifier les deux, trois actions les plus intéressantes en termes de rapidité de mise en œuvre et euh, de, de facilité. Donc avec ça, en fait, l'objectif, c'est euh, que l'entreprise puisse rapidement baisser sa consommation d'énergie et puis, bah, évidemment, euh, sa facture. Alors concrètement, c'est quoi ce que l'expert a proposé à l'entreprise C'est changer l'éclairage C'est régler la chaudière différemment Vous avez des oui, exemples alors... concrets tout à fait. Donc ça va de l'éclairage qui peut être facilement réalisé si on change les sources d'éclairage, les, les sources lumineuses, 
ou bien en optimisant les installations comme la, la, le chauffage, la ventilation, ou la climatisation ou même le process, là, on peut réaliser jusqu'à 15% d'économie d'énergie assez facilement. Ah, ça devient intéressant hein, quand les prix augmentent. Ça doit être motivant de... D'économiser de faire énergies. des économies, évidemment. Alors, parmi ces économies euh, possibles, euh, l'une consiste notamment à, à baisser euh, la température du chauffage. Je sais que c'est pas toujours euh, évident, surtout euh, quand, il, quand il fait froid. On est allé poser la question euh, aux jeunes voix pour savoir s'ils étaient prêts à baisser euh, la température de leur chauffage et notamment de chauffer euh, à 19 degrés. Écoutez leur réponse. Oui et non. <rire> si ça reste 19 degrés, ouais, ça peut aller. C'est quelque chose qu'on fait déjà, pas uniquement lié au conflit, euh, voire euh, actuellement, mais aussi euh, concernant la limitation des énergies pour l'environnement, tout simplement. Oui, je pense, parce que là, en plus, on commence à avoir plus chaud. Du coup, euh, ouais, carrément. Absolument, oui. Je m'habille un peu mieux. Moi, je suis, je suis dans cette optique-là, il n'y a pas de souci. S'il faut faire un effort par rapport à ça, oui, je le ferai. Oui, ça oui. Je pense que ce serait possible et euh, tout à fait envisageable, oui. Ben oui, c'est vraiment une question que je me suis posée. Je, je, je me suis dit que pour l'hiver prochain, je pouvais peut-être faire en sorte de moins chauffer mon appartement. Alors en plein hiver, 19 degrés pour dormir, c'est sympathique. La journée, surtout quand on travaille à la maison, c'est un peu frais. Oh, moi, je suis déjà largement en dessous des 19 degrés, donc euh, je mets très peu. Ah oui, de toute façon, je ne me chauffe pas beaucoup déjà. Je suis en location, donc ce n'est pas moi qui décide, mais ça se fait déjà. Et le, le chauffage a déjà été baissé, oui. C'est vrai que parfois, on subit la, la baisse sans vraiment le vouloir. Oui, puis bon, moi, c'est vrai, je partage quand même la vie de la dame. En, 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 en plein hiver, à moins 10 d'or, et puis en plus, si vous êtes en télétravail, euh, les chaussettes en laine, ça... Ça ne suffit pas. Non, ouais. non, ça ne suffit pas. Mais Céline, Céline Zosso, dans le cadre d'Eco 21, il y a, y, a y a des actions qui sont faites pour le, le, le chauffage, pour limiter le chauffage. Ça consiste en quoi alors oui, on a des actions sur les optimisations euh, des chaudières. Donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va régler différemment la chaudière pour permettre d'économiser l'énergie sans perte de confort. Donc on ne va pas forcément se chauffer à 18, mais par contre, on va faire d'importantes économies sur l'installation, rien qu'en agissant sur des réglages. Vous avez évoqué de, 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 des économies de l'ordre de, de combien de pourcents avec juste des réglages sur les chaudières Il me semble que vous avez articulé un chiffre. Oui, on peut facilement arriver jusqu'à 15%. C'est des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'impossible euh, d'arriver à des économies vraiment importantes en, en, avec de simples réglages. Alors, Eco21 va faire des audits, des expertises. Et après, c'est vous aussi qui réglez ou ce, ce sont les chauffagistes qui viennent euh, en, entreprendre les démarches auprès, de, auprès des entreprises et des ménages Ça se passe comment alors, Econ21 fonctionne avec tout un réseau de partenaires. Donc, euh, pour les chauffages, c'est effectivement les chauffagistes partenaires d'Eco21 qui vont aller euh, faire ces réglages. Donc, ils sont formés et euh, ça assure la qualité de la, de la prestation et aussi le maintien du confort. Alors, on sort de la période de chauffe, on a encore quelques ouais. mois, mais là, pour euh, l'automne prochain, il va falloir euh, mettre un coup d'accélérateur. Il va falloir y penser, voilà, et comment faire diminuer sa facture énergétique. On va explorer dans un instant d'autres pistes. Réinventons demain, émission spéciale consacrée à l'énergie, notamment au gaz, jusqu'à 15h sur Radio Lac. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et durant quelques minutes encore, il est question d'énergie sur Radio Lac. Réinventons demain cette émission avec STG. On a évoqué il y a quelques instants les aides Eco 21 qui sont boostées pour aider la population, pour aider aussi les entreprises à baisser la facture énergétique. Est-ce que STG a mis en place d'autres mesures C'est la question qu'on se pose toutes et tous, Isabelle. Eh ben, on va essayer d'y répondre avec vous, Ludovic Bels. Vous êtes responsable de, du solaire au marketing à STG. Vous avez aussi booster les primes solaires ça, ça, ça veut dire quoi booster les primes solaires alors produire sa propre électricité solaire c'est vraiment une bonne solution pour faire face à la crise économique énergétique ou environnementale qu'on connaît et en 2021 SIG a effectivement mis en place une prime pour aider les propriétaires à faire du photovoltaïque chez eux en 2022 cette prime a été reconduite et puis on a décidé de booster cette prime en augmentant l'enveloppe qui a été attribuée pour cette prime, en l'augmentant de 50% et elle est passée de 1 million de francs à 1 million et demi de francs pour 2022. Alors bon, les panneaux solaires, c'est bien joli, ça produit l'électricité. Aujourd'hui, on parle de gaz. Alors cette électricité produite par les panneaux solaires, qu'est-ce qu'elle va permettre pour lutter contre l'inflation des prix du gaz elle va permettre peut-être de substituer certaines consommations par d'autres et puis de faire des économies substantielles sur, son, sur sa consommation et donc sur son, sur son portefeuille. Euh, et puis, elle permet aussi d'accompagner cette transition énergétique vers des solutions renouvelables, locales et économiques. 
comme par exemple les pompes à chaleur, c'est ça Oui. Ça marche à l'électricité les pompes à chaleur Absolument, les pompes à chaleur, c'est vraiment une combinaison idéale avec euh, le photovoltaïque, puisque le, photo, le photovoltaïque va venir alimenter avec cette énergie euh, renouvelable, locale, économique, pour faire tourner cette pompe à chaleur qui elle-même va fonctionner avec ce qu'il y a dans son environnement immédiat. Et donc là, on a une super combinaison euh, euh, qui, euh, qui permet d'avoir du confort, des économies, et puis d'être responsable vis-à-vis -vis de cette, euh, cette crise environnementale et énergétique. Et puis le bilan carbone est... C'est probablement la meilleure solution qu'on puisse trouver aujourd'hui en termes de bilan carbone. Hein. On est, en plus de ça, généralement sur des, des pompes à chaleur, on, est, on, on trouve des choses qui sont, qui sont faites par des artisans locaux. On est vraiment dans, de la, dans quelque chose qui est fait localement hein, par, des, par des gens qui interviennent sur place. Et donc tout ça fait qu'on a une solution qui, euh, qui, du point de vue carbone, est excellente. Donc consommer local Très bien. Renouvelable. Alors Isabelle, j'ai justement une, une question pour vous, puisqu'on en a parlé dans une précédente émission. Les réseaux thermiques structurants, ah comme ouais. Génilac, évidemment, à Genève, là aussi, il y a quand même la volonté de, de baisser notre dépendance à ces énergies fossiles, et notamment au gaz. Alors Génilac, oui, c'est avec l'eau du lac, on peut faire du chaud et du froid. Le chaud, c'est avec un relais de pompe à chaleur. Il y a la géothermie aussi, on a déjà eu plusieurs forages exploratoires qui sont plutôt prometteurs, mais là, c'est encore pas totalement accompli, il faudra encore quelques temps. Et puis aussi de la récupération de chaleur, c'est ce qui se fait depuis des années à, à l'usine d'incinération des Chenevier. Plutôt que de balancer toute cette chaleur dans les fours où on brûle les poubelles dans l'air, eh ben on la récupère dans des tubes pour chauffer des quartiers entiers que à Honnay ou, ou à Lancy. Mais toutes ces mesures pour sortir des énergies fossiles, ben ça prend du temps. Hein. Ce n'est pas en un claquement de doigts, même si maintenant, avec la crise qu'on a, les, les gens vont se tourner de plus en plus vers des énergies renouvelables. Donc, euh, le problème, c'est les prochains mois à venir, la prochaine période, l'hiver. Euh, comment ça va se passer, Axel Je ne sais pas si vous avez une boule de cristal, mais avec cette crise dramatique qui se déroule en Ukraine, euh, est-ce qu'on pourra se chauffer l'hiver prochain C'est pour ceux qui sont au gaz, en tout cas. Alors en termes d'approvisionnement, il n'y a pas de, de risque de pénurie tant que les flux commerciaux habituels sont assurés, ce qui est le cas aujourd'hui. De plus, maintenant nous entrons dans la période estivale, donc on ne va plus chauffer. Euh, il n'y a pas de souci à court terme, c'est sûr. Par contre, effectivement, l'hiver prochain, un scénario catastrophe absolue euh, avec des implications géopolitiques donc, euh, dont on ne va pas parler. Parce qu et puis qu'on ne maîtrise pas. pas de toute façon. Et qu'on ne ouais. maîtrise pas du tout. Ouais. Euh, voilà, effectivement, euh, ça pourrait être compliqué pour l'Europe de se retourner essentiellement sur les importations par méthanier pour boucler son budget gaz naturel, c'est vrai. Alors, on, on en a débattu avant, euh, hors émission, est-ce qu'on peut, est-ce que l'Europe, on va parler de l'Europe plus que de, la, ou que de la Suisse, peut se passer de l'apport du gaz russe et, et, et tirer son gaz en Norvège, Algérie et puis les méthaniers c'est une question qui fait débat. Hein C'est très difficile oui, de répondre à cette question. Euh, vu la proportion euh, historique récente du gaz russe dans le mix européen de gaz naturel, ça semble difficile de faire le pas d'un coup, immédiatement, par exemple, pour l'hiver prochain. Ça semble vraiment difficile. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup aussi euh, qui entrent en question la, le climat. Est-ce qu'on aura un hiver très froid Donc, si on a un hiver très, très doux, euh, qui a un hiver très doux aussi aux états unis il y aura plus de disponibilité de gaz naturel. Peut-être que le système sera moins tendu à l'inverse de ce qu'on a connu ces derniers mois, et on pourra peut-être combler avec des méthaniers. Mais l'équation est très complexe à résoudre pour l'Europe. Donc dans, dans l'intervalle, en attendant, faites des économies d'énergie intelligemment, facilement, voilà. hein, sans, sans forcément investir des milliers des cents, et puis euh, basculer gentiment euh, sur des énergies renouvelables. Alors tiens, on va euh, dans quelques instants conclure cette émission dédiée à l'énergie et au gaz, euh, tout particulièrement. On va parler euh, de l'agenda SCG dans quelques minutes, et puis la traditionnelle baguette que vous pourrez peut-être utiliser pour taper euh, sur quelqu'un, qui sait, <rire> mais qui est plus là évidemment pour... Euh, euh, ben nous dire ce que vous en feriez peut-être dans un monde parfaitement idéal, je crois qu'on a besoin de ça en ce moment ce sera dans la toute dernière partie de Réinventons Demain avec SIG dans un instant sur Radio Lac Réinventons Demain sur Radio Lac avec SIG et durant quelques minutes encore, cette émission mensuelle avec SIG, Isabelle dupont zamperini à mes côtés bien sûr, et des invités à qui vous allez donner cette fameuse baguette magique. Fameuse et traditionnelle baguette magique. Céline Zosso, je vous donne une baguette magique. Qu'est-ce que vous en faites Bonne question, je ne crois pas à la magie. <rire> Mais comme on parle ressources, je dirais que je donnerais, enfin j'utiliserai cette baguette pour... Euh, faire que chaque individu soit conscient du rôle qu'il peut jouer dans l'économie justement de ses ressources comme le gaz et surtout, surtout qu'il utilise finalement son pouvoir d'action euh, pour euh, arriver ben, 
voilà, qu'on qu arrive à économiser ces ressources qui sont tellement précieuses, on l'a vu euh, durant cette émission. Je vous laisse passer cette baguette magique à Ludovic Bell. Ludovic, qu'est-ce que vous en faites de cette baguette magique L'un des enjeux que l'on a à Genève par rapport au photovoltaïque, c'est d'arriver à combiner la rénovation de la toiture, l'installation du photovoltaïque et puis le partage de cette électricité avec les locataires qui sont dans les immeubles. Si j'avais une baguette magique, je mettrais en place ce triptyque magique, rénovation plus photovoltaïque pour plus partage de l'énergie sur tous les, tous les bâtiments de Genève. Et vous, Axel Spar, qu'est-ce que vous faites avec cette baguette magique alors moi c'est vrai que je suis très impatient de voir le, la construction, l'accomplissement du projet des réseaux thermiques structurants, donc j'aimerais vraiment avancer dans le temps et voir, euh, voir euh, une fois que c'est construit. Vous allez l'accélérer, vous allez le ouais, booster. Ouais, exactement. Enfin Thibaut Mercier, vous avez cette fameuse baguette magique, qu'est-ce que vous feriez avec ben, ce que je crois qui serait vraiment super, c'est qu'on puisse accélérer encore, encore plus vite dans la transition énergétique à Genève. Alors on a parlé des réseaux thermiques structurants avec Genilac, Geniter. Euh, pour tout ce qui est parti aussi méthanisation, donc ce serait bien d'accélérer tout ce qui est la production de biogaz renouvelable Genevois, donc on a des projets SG, il faudrait que ça aille encore plus vite et voir même demain faire émerger le plus rapidement possible aussi l'économie d'hydrogène. Voilà, en tous les cas, de, de bonnes idées. Euh, et on va euh, terminer cette émission, conclure, réinventons demain, Isabelle, avec un agenda bien chargé pour SIG. Oui, là, c'est pas mal. Et euh, une toute, euh, toute une grande nouveauté. Oui. Hein, voilà. Aujourd'hui, il y a une nouvelle gourde de l'eau de Genève. Hein, C'est une gourde qui est en inox, fabriquée en Europe. Hein, environ 800 km de Genève, donc c'est plus durable. Elle est plus durable que les précédentes, qui étaient quand même pas mal. Et puis, vous pouvez l'acheter, cette nouvelle gourde eau de Genève, dès à présent, à Quartier Libre, c'est au pont de la machine, ou alors en ligne sur SIG, trait d'union eau de Genève en un seul bloc, point CH. Et elle est magnifique, je tiens à le dire. J'ai eu la chance de, de la tester depuis, depuis quelques jours. Petite, légère, parfaite pour emmener partout avec soi. Et puis, bah, si vous voulez aussi la, la découvrir, elle, elle sera présente, cette gourde haut de Genève, euh, au Jardin Anglais les 13, 14 et 15 mai prochains pour les journées Ismail City de SIG, en marge du marathon euh, de Genève. C'est un événement qui, où, où en fait SIG bah, fournit l'eau, évidemment, hein, mmh. l'eau de Genève, eh oui. qui sera donnée à tous les coureurs et coureuses. Euh, voilà. Et puis, on sera aussi là-bas, euh, aux journées Ismail City, pour, euh, pour l'émission. Mais oui, une émission spéciale en direct euh, de ce bel endroit, en direct euh, du Marathon de Genève. Voilà, ça sera le vendredi 13, ne soyons pas superstitieux. Et enfin, on a une nouvelle expo qui vous porte au public aujourd'hui aux Berges de Vessy. C'est une expo d'actualité, ville et climat, et comment relever les défis climatiques en milieu urbain. Et cette expo se tient jusqu'au 30 octobre. Merci Isabelle dupont zamperini merci à nos quatre invités. Émission que vous retrouvez bien évidemment en podcast sur radiolac.ca et on se retrouve en direct du Marathon de Genève avec SCG. Ce sera donc le vendredi 13 mai. Rendez-vous dans quelques jours et sur radiolac.ch pour retrouver bien sûr cette émission. C'était Réinventons Demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables.